now I'm going to put some paint on the picture. Ahora James va a poner color en el dibujo. And I'll tell you the rest of the story. Y os contará el resto de la historia. So the princess was screaming. La princesa estaba chillando. And the dragon was roaring. El dragón estaba rojando. But just then, the princess saw a knight in shining armor riding over the hill. En ese momento, la princesa vio a un caballero con la armadura yendo para ella. This was no ordinary knight in shining armor. Este no era un caballero normal y corriente, no. This was a very special knight in armor. Era un especial caballero. He was famous for fighting dragons. Era muy famoso para luchar contra los dragones. And his name was Saint George. Y su nombre era... Ver? Sí, San Jordi. Yay! San Jordi. Yay! Yay! He came riding over the hill on his horse. Él llegó bajo de la ladera de la colina hasta la princesa. And he began to fight the dragon. Y empezó a luchar contra el dragón. The princess was very scared. La princesa estaba muy asustada. She closed her eyes. She didn't want to watch the fighting. Ella cerró los ojos. No quería ver nada. Estaba muy asustada. Daba mucho miedo. Mm. But after a while, everything went very quiet, and the princess wondered, who is winning the fight? Is Saint George killing the dragon, or is the dragon eating Saint George? Pero hasta dentro de un rato. El ruido desapareció. No se oía nada y la princesa pensó, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay este silencio? ¿Quién ha derrotado a quién? ¿El caballero o el dragón? ¿Qué ha pasado? She opened her eyes to find out. Ella abrió sus ojos para ver qué había pasado. She was surprised to see St. George and the dragon sitting on the hill having a very nice conversation. Ella estuvo muy sorprendida cuando vio que el dragón y San Jordi estaban sentados en una ladera tranquilamente charlando. What's going on, said the princess. You're supposed to be saving me. La princesa le dijo a San Jordi. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? Se supone que tú me tendrías que estar salvando a mí. Hmm. Well, I have been fighting the dragon, said St. George. Bueno, he estado luchando con el dragón. But then I felt sorry for it. Pero he sentido pena por él. Don't be silly, said the princess. You can't feel sorry for a dragon. La princesa dijo, no seas tonto. ¿Cómo puedes tener pena de un dragón? Hmm. Yes, you can, said St. George. Look into the dragon's eyes. San Jordi dijo, sí, tú puedes sentir pena. Mira en los ojos del dragón. The princess looked and she saw the dragon had tears in his eyes. The dragon was crying. La princesa miró en los ojos y vio, sí, había pena, había llorado. El dragón había llorado, tenía lágrimas. Oh, 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 oh. oh. St. George spoke to the dragon. He said, why are you such a bad animal? St. Jordi habló con el dragón y le dijo, ¿por qué eres un animal tan malo? If you were a good animal, nobody would want to fight and hurt you. Si tú fueras un animal bueno, nadie querría luchar contigo. If you were a good and kind animal, you would have friends. Si tú fueras 
un animal amable, tendrías amigos. The dragnet never had any friends. El dragón nunca había tenido amigos. St. George held out his hand to the dragon. San Jordi le dio la mano a Salmon. Así. And the dragon held out his paw and they shook hand and paw together. Y el dragón le dio la mano y se dieron la mano así. The dragon became completely tame. El dragón se quedó completamente amaestrado. The princess took the belt from her dress and tied it around the dragon's neck. La princesa se quitó el cinturón de su vestido y amablemente se lo ató al cuello del dragón. She led the dragon up the hill and into her father's castle. Ella guió al dragón hacia arriba de la colina hasta el castillo de su padre, del rey. Everyone ran away screaming. ¡Ah! Todo el mundo salió corriendo, chillando. ¡Ah! They thought the dragon had come to eat them. Pensaron que el dragón había ido a comérselos todos. Mm. But the princess laughed and said, No, don't worry. The dragon is completely tame. Pero la princesa rió y dijo, No, no os preocupéis. El dragón Está completamente amaestrado. No pasa nada. Soon the dragon was giving everyone rides on his back. Muy pronto el dragón dejaba que los niños y toda la gente se sentara en su espalda y lo llevaba por ahí de paseo. The king thanked St. George. El rey dio las gracias a San Jordi. And asked him to stay there and teach all his knights to be as brave as he was. Y el rey le dijo a San Jordi que por favor se quedara y entrenara a todos los caballeros para que fueran tan valientes como él, como San Jordi. But San George said, no, I can't stay. I have to go to Spain because I've heard that there is a terrible dragon in Catalonia and I have to go and save the people there. Pero San Jordi dijo, no, no, no puedo quedarme. Porque tengo que ir a España, precisamente a Cataluña, para luchar con otro dragón. Y me están esperando, me tengo que ir. Lo siento. Mm -hmm. So St. George got on a ship and he sailed all the way to Barcelona. Entonces, San Jordi cogió un barco y se fue todo, 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 hasta Barcelona. Where the king came to meet him. Donde el rey fue a buscarlo. He said, thank goodness you've come. We have this terrible dragon in the city of Mont Blanc. Oh, muchísimas gracias por venir, dijo el rey. Tenemos un dragón terrible en una ciudad muy bonita, en Mont Blanc. St. George went to Mont Blanc to see this terrible dragon of Catalonia. San Jordi fue a Montblanc para ver este terrible dragón de Cataluña. When he saw the dragon, he was scared. It was much bigger than any dragon he had fought before. Cuando San Jordi vio el dragón, se asustó mucho porque ese dragón era el dragón más grande que nunca había visto. But he was very brave and so he began to fight the dragon. In Mont Blanc. Pero San Jordi era muy valiente y empezó a luchar contra el dragón. Mm -hmm. Many people came to watch the battle. Mucha, mucha gente fue a ver la batalla. Even the king came to watch. Incluso el rey fue a ver. But after many hours of fighting, St. George became tired. Pero hasta muchas horas de lucha, San Jordi empezó a estar cansado. He thought, I can't carry on fighting like this. I'm exhausted. I think the dragon is going to win and eat me. 
San Jordi pensó, no puedo seguir así. Si sigo más, el dragón me va a comer. But just then, it was the dragon who got tired, and he fell down upon the hill. Pero, justamente en ese momento, fue el dragón el que estuvo muy cansado y se cayó por la colina para abajo. St. George thought, this is my chance, and he jumped and stood on the dragon's tummy. Entonces, San Jordi pensó, uh, esta es my, mi oportunidad. Entonces, cogió, saltó en su estómago y le hincó la espada. He thought, perhaps I can tame this dragon too, and he looked deep into the dragon's eyes. Pero pensó, antes de ponerle la espada en su estómago. Hmm. Voy a mirar en sus ojos a ver si es un dragón amable como el otro. But this dragon was not crying. There were no tears in the eyes of this dragon. This dragon was wicked. Pero miró en los ojos y vio que no había ninguna bondad en sus ojos. No había ninguna lágrima. Era un dragón muy malo, terrible. St. George knew he would have to kill this dragon. San Jordi sabía que al final tendría que apretar fuerte la espada en el estómago y tendría que matarlo. And so he took his sword, he dug it into the dragon's tummy, and he pulled out the dragon's heart. Entonces él apretó muy fuerte la espada y le tocó el corazón. And then the most extraordinary thing happened. Entonces una cosa muy extraordinaria pasó. The blood from the dragon's heart fell down upon his shield and dried in the shape of a red cross. La sangre del dragón fue para abajo la colina y se fue a parar en el escudo y formó una cruz roja. But the blood also fell upon the hills all around Mont Blanc. Pero también la sangre cayó por toda la ladera de Mont Blanc. And those drops of blood began to grow. Y esas gotas de sangre empezó a crecer. And they grew into red, red roses. Y empezaron a crecer rosas rojas de la sangre. And to this day, red roses still grow on the hills all around Mont Blanc. Y hasta este momento, hasta hoy en día, las rosas siguen creciendo en las colinas de Mont Blanc. If you ever see a red rose in Catalonia, you know that that rose grows red because it has inside it dragon's blood. Entonces, sabéis que ahora si veis una rosa roja, tenéis que saber que es la sangre del dragón. And on St. George's Day, today, people give each other books and red roses. Oh. Entonces, sabéis que un día como hoy, que es San Jordi, se regala una rosa roja y libros también. La tradición es que el hombre regalaba una rosa roja a la mujer y la mujer regalaba un libro. Eso es la leyenda de antes. Ahora no lo sé. Adiós. 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 Adiós.